。当潼关顶盖被打开的那一刻，在场的所有工作人员都惊呆了，里面竟然还套有一个银冠，银冠上面系着一个蝴蝶结。取下蝴蝶结，打开银冠，里面竟然还放置着一个金冠。石函、木冠、铜冠、银冠、金冠，足足五层棺椁。金冠里面。放置的是什么？是舍利子吗？使用如此豪华的棺椁盛放舍利，难道是释迦牟尼的真身舍利？专家通过 S 光扫描了金棺，最后发现金棺里面还有一个疑似软包装的物件。这个软包装是什么？接下来带领大家走进本期视频——古寺连环棺之谜。新进来的朋友可以加个关注，点个赞。偷偷告诉大家，长按点赞两秒可以触发特效超级赞哦！二零零八年，位于山西太原的龙泉寺，工人在古寺内修建蓄水池时，意外挖出了一座地下宫殿，一扇三十厘米高的砂纸石门，在石门的两侧刻有两尊立石像，石像保存的非常完整，看起来非常的凶猛，似乎想要阻止一切人进入地宫。专家表示，这种高等级历史像，当时工匠雕琢完成以后，一定会上颜色。遗憾的是，因为当时埋葬这扇石门的时候离地面太近，随着时间的推移，历史像身上的颜色就完全消失。专家通过对地宫的石门和历史像进行更深入的研究，发现这座地下宫殿竟是唐朝时期的建筑。为了确定地宫建造时间，专家又翻阅了大量有关龙泉寺的历史记载，最后发现龙泉寺的修建年代和龙泉寺内的一块唐代石碑，足以证明地宫修建的年代不会早于唐朝。此时，在场的所有工作人员看到这个地下宫殿，表现得异常兴奋，因为他们知道宫殿里面的东西很可能震惊世界。随着考古发掘的深入，专家在宫殿的后部分发现了一座六角形墓葬。这一发现让专家原本兴奋的心情一下子跌到了谷底。这到底是怎么回事呢？原来，考古专家在太原这一地区发掘过很多的唐代墓葬。唐代墓葬的建筑风格一般都是方形墓葬，还从没有见过六角形的唐代墓葬。这一发现让考古专家疑惑不解。地宫前半部分的石门和石刻立像都是标准的唐代风格，为什么到了地宫后半部分又变得迥异于唐代风格呢？这座地下宫殿究竟是不是唐代建筑呢？地宫的下面还会埋有佛祖舍利吗？一个又一个疑问让专家陷入了困境。不过有一点可以确认的是。考古队员们一致认为这是一座墓葬，可它到底是哪个年代的？为何要建一座如此奇特的墓葬？它又是干什么用的呢？要想解开这些疑惑，也只有打开墓室中的棺椁才能揭晓。六角形的地宫很快被清理了出来，映入眼帘的是一个长方形石函，石函的上面刻有许多的文字，石函的里面到底有什么呢？经验丰富的考古专家很快想到了佛教里面埋藏的舍利。为了揭开谜底，考古专家决定打开石函。打开石函，里面只有一些散乱的木条，在木条的下面有一个鎏金铜棺。到了傍晚时分，专家决定打开鎏金铜棺。尘封千年的石函终于展现了它真实的一面。专家对石函的内部进行了实体观察。因为年代的久远，鎏金铜棺已经出现了锈化的现象。石函的内部除了鎏金铜棺以外，还有一些木板和铜制器。从这些散落的物件可以看出，这些木板最初应该是包裹铜棺的。而这些散落的铜制器物，经过专家仔细的观察，最后竟发现这些铜制器物是青龙、白虎、朱雀、玄武四神。当考古专家小心翼翼地取出鎏金铜棺以后，所有人都被震惊到。他的周围雕刻了一些工艺品，在鎏金铜棺的四周仍刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四神的形象
。在鎏金潼关的正前方，还有一个佛祖弟子；在潼关的后部，还有一对佛祖。潼关里面会不会就是释迦牟尼的真身舍利呢？在没有打开鎏金潼关之前，谁也说不准里面到底有什么。当潼关顶盖被打开的那一刻，在场的所有人都惊呆了，里面竟然还套有一个银管。银棺上面系着一个蝴蝶结，出于对文物的保护，考古专家要尽最大的努力把它完整的保留下来。因为蝴蝶结是系在银棺上面，又经历了上千年的历史沉淀，蝴蝶结的出现让考古专家们左右为难。它毕竟是一千多年前唐代人系上去，如果这个时候把它解开，无异于摧毁一件文物。唐代人把蝴蝶结做得这么漂亮，而且还保存得这么完整，其实它本身就已经是一种文化遗产，毕竟是古人留给我们的东西，专家们都不敢轻易解开。要想揭开谜底，就必须打开银棺，取下蝴蝶结。本身是一件很简单的事情，可是将蝴蝶结顺利取下了，又不能破坏原有的形状，那可就太有难度了。通过仔细的观察蝴蝶结，专家有了一个惊人的发现：由于年代的久远，蝴蝶结其实早已自然断裂，只需要顺着断裂处小心的解开就可以。当专家打开银棺的顶盖以后，发现里面竟然还有一具金棺，然而金棺的上面也有一个蝴蝶结。清理掉银棺外面的锈斑后，银棺重新散发出了耀眼的光芒。它精美的装饰远远超过了通关，银棺的周围镶满了宝石，棺身的正前方是一只精美的仙鹤，这只仙鹤让专家们惊恐万分。没想到当时唐朝工匠的做工如此精湛，这个仙鹤是立体的，连仙鹤身上的羽毛都根根分离。就在大家惊叹之余，银棺上面的宝石让考古专家大吃一惊。因为在唐朝时期，宝石还没有传入中国，也就是说，当时唐朝不可能有这种宝石。那这种宝石是怎么出现在银棺上面的呢？它们到底是不是宝石呢？为了弄清楚宝石的由来，专家再一次对银棺上面的宝石进行了仔细的研究，最后有了一个重大发现：蓝宝石上面出现的气泡，让专家破解了这里面的奥秘。专家表示，宝石上面出现气泡，证明这些宝石是用彩色玻璃制成的。如果用纯宝石制作，是不可能出现气泡；如果用玻璃制作的，就极有可能出现气泡。从这些精美的蓝宝石可以看出，在唐朝的时候，中国人就已经可以制作彩色玻璃。当专家无意间把铜棺和银棺放在一起的时候，竟有了一个意外的发现。原来铜棺和银棺上面的铜和银是镶嵌上面，其实铜棺和银棺的主体部分是木质的，它们属于金属外皮内包木材的结构。正是因为这种箱包结构的文物，在保存方面给专家带来了不小的挑战，因为不同的物质所适应的保存环境完全不同，在温度和湿度方面都有不同的要求。石函、木棺、铜棺。银棺、金棺，五层棺椁全部被剥离，离真相越来越近。这个时候，专家判定这金棺里面是舍利无疑了。原来，专家已经用 X 光探视了金棺里面的文物，确认里面有舍利子，而且还包裹在一个软组织上面。这个软包装到底是什么？还要等到打开金棺以后才能揭晓。因为当时还不具备打开金棺的条件，而且也没有得到国家的批准。至于什么时候能打开金棺，还需要等到技术成熟、具备打开金棺的条件的那一天。眼看就要看到金棺里面的舍利子，没想到在最关键的时候戛然而止。原来 ，X 光探测发现，舍利子被一种未知的软包装包裹着，而金棺里面的情况又比较复杂。因为当时的技术不够成熟，金棺至今都没有被人们打开。金棺里面到底有没有释迦牟尼的真身舍利呢？估计也只有等到金棺被打开的那一天，才能揭晓。
，你对山西龙泉寺发现的连环棺有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。